Điều đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị sau cái bài toán bán gà này đó là một thứ rất quan trọng sau đây. Tôi gọi nó là chi phí cơ hội. Chi phí cơ hội không phải là một thuật ngữ thông thường. Chi phí cơ hội là một thuật ngữ trong kinh tế. Trong kinh tế học. Chi phí cơ hội là một loại chi phí không thực sự gọi là chi phí. Nó xuất phát từ một cái giả lập trong các dự án về kinh doanh khi chúng ta chọn cái này mà không chọn cái kia do hạn chế về nguồn lực. Ví dụ như chúng ta chọn cưới cái cô này thì chúng ta không còn điều kiện, không còn khả năng, không được phép cưới cái cô kia nữa. Và trong cuộc sống thì đa phần nó là như vậy bởi vì hầu hết chúng ta đều bị giới hạn bởi các nguồn lực. Cụ thể trong trường hợp cô bán gà ở đây cô ấy bị giới hạn trong cái thứ nhất đó là thời gian. Cô ấy giống như tôi, cô ấy có thể hơn tôi ở chỗ là Chúa có thể yêu cô ấy hơn. Nhưng Chúa cũng không cho cô ấy nhiều thời gian hơn tôi. Tôi có 24 giờ, cô ấy có 24 giờ. Cho nên 24 giờ là một giới hạn về thời gian. Cô ấy rất chăm chỉ, tôi nghĩ rằng cô ấy chăm chỉ sắp xỉ bằng tôi 16 tiếng một ngày. Và tôi tin rằng là tất cả những người làm kinh doanh họ đều làm 16 tiếng một ngày. Có ít có người thành công trong kinh doanh mà làm ít hơn 16 tiếng lắm cô gà. Cho nên cái việc mà cô đạt đến 16 tiếng thì gần như là đạt đến giới hạn cuối cùng của thời gian mà chúng ta có thể sử dụng cho kinh doanh được. Tất nhiên có những ai đó có thể làm tới 22 tiếng thậm chí 24 tiếng nhưng cái thời gian 24 tiếng như tôi chẳng hạn thì tối đa được 3 ngày liên tiếp tức 72 giờ thôi nhưng sau đó lại phải quay về quá trình hồi phục. Cho nên 16 tiếng Chính là cái khoảng thời gian mà tôi có thể sử dụng trong lâu dài được. Nên tạm thời coi 16 tiếng là tới hạn của bản thân. Và cô ấy đã làm hết tất cả mọi thứ có thể làm liên quan tới con gà rồi. Cho nên bây giờ một thằng ngồi trên bàn giấy mà khuyên một cái người thực tiễn tại địa, tại hiện trường mà người đang làm kinh doanh thì là điều vô lý. Cô ấy đã làm tất cả những gì có thể làm rồi. Cái sự chiến đấu nhiệt tình trong nhiều năm và với cái nỗ lực đó đã là một cái sự đáng ghi nhận trong cuộc sống. Nhưng có cố nữa bạn cũng chỉ tăng được 10, 20, 30, 50. Cái việc tăng lên gấp đôi là gần như bất khả thi. Tuy nhiên cũng có thể với sự quyết tâm lớn của cô thì vẫn có thể làm. Nhưng nếu cô Ma Thị Chú tiếp tục đi bán 160 cân chuối mà chỉ cần gặp phải một rủi ro là đóng biên thì bao nhiêu năm nỗ lực của cô ấy đều bay không xuống biển hết. Bán chuối mà đóng biên có nghĩa là chuối chỉ có đổ đi thôi không làm gì hết được. Mà còn phải xử lý môi trường chứ không phải là không. Thì chúng ta thấy rằng là nếu mà cái cô gái đó cô tiếp tục làm như vậy thì rủi ro cho cô ấy rất là lớn. Cái chi phí cơ hội phát sinh khi chúng ta lựa chọn phương án A mà không lựa chọn phương án B. Thì cái lợi ích từ phương án B ta gọi là chi phí cơ hội. Chi phí cơ hội được định nghĩa như phần thu nhập mất đi do đã không lựa chọn một cơ hội đầu tư khác. Chi phí cơ hội chỉ là một khái niệm nhưng mà nó hữu ích được sử dụng trong lý thuyết lựa chọn. Nó được vận dụng thường xuyên và rộng rãi trong các lĩnh vực kinh tế. Chi phí cơ hội dựa trên cơ sở là nguồn lực khan hiếm nên chúng ta chỉ có thể chọn cái này mà không được quyền chọn cái kia. Khi chúng ta lựa chọn cái này thì chúng ta phải đánh đổi cái kia. Tức là nhận được một lợi ích này thì chúng ta phải bỏ qua một lợi ích khác. Thì cái lợi ích bị bỏ qua này được gọi là chi phí cơ hội. Vậy thì chi phí cơ hội là lợi ích lớn nhất bị bỏ qua khi chúng ta không lựa chọn nó. Do quy luật về sự khan hiếm tức là chúng ta lúc nào cũng tồn tại cái sự khan hiếm này nên luôn tồn tại sự đánh đổi khi thực hiện các sự lựa chọn. Hay nói cách khác luôn luôn tồn tại chi phí cơ hội. Trong sản xuất, bạn tập trung vào hàng hóa này thì bạn mất đi một hàng hóa khác. Mỗi một cái hoạt động đều cần một chi phí cơ hội. Nếu bạn đầu tư vào chứng khoán thì bạn mất đi khoản tiền tiết kiệm. Cho nên nó được gọi là chi phí cơ hội. Chi phí cơ hội không chỉ là tiền bạc mà nó còn gồm những thứ khác như thời gian, sở thích hoặc những lợi nhuận khác. Ý tôi muốn phân tích cho cô gà này hiểu nhưng khả năng chưa cần cô ấy phải hiểu. Tôi muốn các anh chị đây phải hiểu. Đó là hầu như cô ấy không được sống 
Và đó là chi phí cuộc sống của cô ấy Cái chi phí lớn nhất mà cô ấy đang phải trả ở đây Là cuộc sống của chính mình Tôi lấy một cái ví dụ không điển hình Không so sánh tương ứng Nhưng để dễ hiểu Hàng ngày ngoài thời gian ngủ Cô ấy đang bị giam cầm trong công việc của mình Cô ấy bị giam cầm trong công việc Thời gian còn lại cũng bị giam cầm trong sự nghỉ ngơi để hồi phục cho công việc vào ngày tiếp theo. Cô ấy bị giam cầm trong công việc của mình. Và hầu hết những người đang ngồi trong căn phòng này, chúng ta đang bị giam cầm trong chính cuộc sống của mình. Câu hỏi là, đó có phải là cuộc sống bạn đáng mơ không? Câu trả lời của cô ấy là, đó không phải là cuộc sống mà tôi mong muốn. Nhưng, vì cô ấy đã lựa chọn phương án này Nên cô ấy đang hủy đi một phương án khác Vấn đề là cô ấy không nhìn thấy phương án khác Nên phương án của cô ấy đang chọn là tốt nhất Và nếu càng nhìn thấy nhiều phương án Cô ấy càng xót xa cho cuộc sống hiện tại của mình Nhưng tôi có kiểm tra thì thấy cô ấy ổn Khi ổn tôi tạm gọi nó là bẫy thu nhập Ta rơi vào bẫy thu nhập Với cái thu nhập đó ta ổn Nên không có sự biến đổi nào được tạo ra ở đây hết Chính vì vậy tôi đã đề xuất phương án với cô ấy là không thay đổi Nếu mà tôi chỉ cần nói bất kỳ một điều gì liên quan đến việc thay đổi Là đối với cô ấy là phương án đó không khả thi Nên vì thế với vai trò là một người dẫn dắt Là vai trò là một người đào tạo Vai trò là một người huấn luyện Tôi chỉ có thể dám đề xuất cô ấy một phương án thêm vào mà không mất đi bất kỳ điều gì. Cô ấy mới có thể chấp nhận tôi. Còn nếu tôi bảo bỏ gà đi live stream giống cô ma thị chú, cô ấy sẽ không làm. Vì vậy, các anh chị cũng phải hiểu phương án cho cô bán gà là dành riêng cho cô bán gà, không dành cho tất cả chúng ta. Chúng ta phải tính toán được chi phí. Cho nên lúc tôi có kiểm tra là Phạm Thành Long bán gà, ý tôi muốn nói rằng, Nếu tôi đi bán gà thì cuộc đời của tôi sẽ bị giam cầm trong việc bán gà Tôi sẽ không được sống cuộc đời của Phạm Thành Long ngày hôm nay Và cuộc đời Phạm Thành Long ngày hôm nay chính là chi phí cơ hội nếu tôi đi bán gà Cô ấy cũng khó có thể hình dung về cuộc sống của tôi nó đang diễn ra như thế nào Công việc của tôi là một luật sư Công việc yêu thích của tôi cũng là một luật sư Và 22 năm qua tôi vẫn là một luật sư Chỉ có điều Tôi không truyền thông nó. Nếu tôi truyền thông nó thì lập tức có hàng ngàn người sẽ đổ xô vào cái lĩnh vực đó của tôi. Và nếu tôi không nhận họ, các anh chị biết tí nữa tôi sẽ kể cho các anh chị nghe. Tại sao tôi không nhận họ? Và tôi vẫn ra tòa. Tôi vẫn tranh luận tại tòa. Tôi vẫn bảo vệ thân chủ của tôi. Tôi vẫn làm việc tại tòa. Tranh luận với viện kiểm sát. Nhưng nếu tôi tiếp tục làm công việc luật sư Thì tôi phải đánh đổi cuộc sống ngày hôm nay của tôi Bởi vì mỗi một phiên tòa tôi không quyết định được thời gian xét xử Tôi phải nghe theo lệnh của quan tòa Chuyện này là chuyện đương nhiên Tôi không thể đánh đổi Cho nên nếu một năm mà tôi để đạt được số tiền mong ước Thì tôi cũng sẽ phải làm việc vất vả như cô bán gà Nhưng vất vả hơn Cái bản án vừa rồi mà các anh chị xin lỗi cái bài bào chữa bảo vừa rồi của tôi đấy Là nó được kết thúc Lúc 2 giờ 30 sáng Và sau đó 7 giờ sáng tôi đã rời khỏi nhà 2 giờ 30 sáng ở văn phòng Di chuyển về nhà Ăn uống tắm rửa Sau đó lại tiếp tục lên tòa 7 giờ sáng ngày hôm sau Và ở đó Nó là những câu chuyện của tranh cãi Đúng sai Phải trái Và đó là một cuộc sống vô cùng căng thẳng Vất vả Nhưng mà đó là đam mê và nhiệt huyết của tôi Trong nhiều năm nhưng nếu tôi nhận quá nhiều bản án Tôi sẽ chẳng còn thời gian đi caravan Nếu tôi nhận quá nhiều bản án Tôi sẽ không còn quyền được lựa chọn những chuyến đi dài ngày Nếu tôi nhận quá nhiều bản án Tôi sẽ chẳng có cơ hội vào rừng sống một mình Nếu tôi nhận quá nhiều bản án Tôi sẽ không có thời gian để đứng nói chuyện với các anh chị em ở đây Và tất cả những cái việc mà tôi vừa kể Nếu tôi không được làm thì nó là chi phí cơ hội của cuộc đời tôi. Tôi cũng giống như các anh chị bị giới hạn trong 24 giờ và 16 tiếng làm việc liên tục nếu có thể. Chính vì vậy nếu ta lựa chọn việc này
Thì ta không còn lựa chọn được việc khác Anh chàng đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay bán áo Nếu anh ta tiếp tục chọn lựa chọn phương án là bán áo Anh tóc xanh đấy Thì anh ta sẽ không còn thời gian Có bao nhiêu các anh chị đang làm chủ Sở hữu công việc kinh doanh của chính mình Các anh chị giơ cao tay nếu các anh chị đang ngồi trong căn phòng này Cảm ơn các anh chị Chủ doanh nghiệp Nhưng thực tiễn các anh chị đang không làm chủ doanh nghiệp Chúng ta đang là chủ tức là người sở hữu Nhưng chúng ta cũng đang là một employee Một người làm thuê cho chính doanh nghiệp của mình Phải không anh chị em Và chính vì chúng ta đang làm thuê Chúng ta làm thuê cho người khác 8 tiếng là xong Chúng ta làm thuê cho chính mình 16 tiếng vẫn chưa xong Phải không anh chị em Khi làm chủ Chúng ta mất đi cái cơ hội 8 tiếng được sống như những người làm thuê Nên không có cái công việc gì là tốt hơn công việc gì Tùy thuộc vào sự lựa chọn của chúng ta Mọi sự lựa chọn đều là đánh đổi Có phải khi chúng ta lựa chọn làm chủ Thì ta phải đánh đổi cái cuộc sống tự do của mình phải không các anh chị Không phải Mà là vì chúng ta tham công tiếc việc Chúng ta đều là những người doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ nên ngày đầu tiên ý, khi bạn bắt đầu công việc bạn làm gì có tiền mà đi thuê Nói đúng hơn bạn còn rốt đến mức không ai thuê bạn Nên tự làm thuê cho chính mình đó là lựa chọn bước đầu tiên Nhưng sau một thời gian thì ta rơi vào cái bẫy này nên ta không nhận thức được Hôm nay tôi muốn các bạn phải nhận thức rõ việc này Nếu bạn tiếp tục làm chủ theo cái cách làm bây giờ Tức là bạn làm thuê cho chính mình thì bạn mất đi cái cơ hội để làm một công việc khác Thì đấy chính là chi phí cơ hội nếu bạn tiếp tục làm công việc bạn đang làm Thì bạn sẽ mất đi cái cơ hội làm một công việc khác xứng đáng hơn Bây giờ thế này này Cái công việc của anh chị Để tôi tính cho anh chị lấy giấy bút ra tính luôn Cái công việc của anh chị hiện tại đang làm ấy Tôi chủ đấy nhá Còn nếu ông không phải chủ thì đừng, đừng có làm cái bài này Rồi Ai đang là chủ doanh nghiệp này Cái công việc bạn đang làm Làm rất khó đi Còn thì câu hỏi một có thuê được ai đó làm cái công việc bạn đang làm không Câu hỏi một trả lời và đi có hay không Thường là các bạn ở đây là có về nhà là không Thế tôi lấy một cái ví dụ như công việc ở nhà tôi là rửa bát quét nhà Có thuê được người khác làm không Có đúng rồi Câu hỏi một Ở nhà là tôi làm công việc chính là rửa bát quét nhà Có nhà thì không nhưng mà tôi thường rửa bát và nấu cơm Hai việc chính là rửa bát và nấu cơm là công việc chính tôi làm Còn nếu mà tôi không làm ấy là kiểu gì bọn nó gọi cơm hộp cho ăn Tôi mới bảo tôi mới bảo là cuộc đời mình rất là bị đầy đọa mà không dám nói chuyện với ai Nó rất xinh xắn nó bảo nó gọi có cửa Bố ơi dễ ăn cơm Xong nó hỏi là mình nói để anh răng ra Thế là bố ơi ăn cơm với gì? bố thích ăn cơm gì nói, Mình rất là đàng hoàng và rõng rạc hôm nay kiểu như thấy có người phục vụ mình rất rõng rạc Hôm nay bố muốn ăn cơm cá kho Vâng rất ngọt ngào Đánh răng ra phát Bố chờ con tí tưởng nấu cơm Nó xuống dưới nhà nó xách lên Quả đuôi cá kho với cơm mình bảo là cơm vừa cứng vừa mệt thế này Mình không dám ăn nhưng mà cũng dám nói với nó Là cơm không ngon Thì thôi mình cố gắng mình ăn Xong mình cố gắng mình nuốt nó vào hết Xong hỏi cơm ngon không ng- Ngon Ăn hết rồi Từ đấy trở đi Lại quay lại bài toán cũ Mình phải nấu cơm Nếu để làm tất cả mọi công việc đấy Có thể một người không làm được nhé Một người là không làm được công việc bạn đang làm là chắc cú luôn Bạn cần bao nhiêu người để làm tất cả các công việc bạn có thể làm đấy. Câu hỏi hai là nếu mà có bạn không làm thì có bao nhiêu người sẽ làm được tất cả các công việc đấy. Như tôi là khoảng 5 người là làm được tất mọi công việc tôi đang làm. Khoảng 5 người. Thì bạn cần bao nhiêu người để làm tất cả công việc. Đấy? Thế bây giờ tôi kể cái chuyện trực tổng đài của tôi. Thì tôi ngồi tôi trực tổng đài. Thế tôi mới bảo là tôi mới giải thích cho tôi nghe thôi. Là tại sao tôi không thuê được người khác trực tổng đài Vì tôi bảo Ôi công việc luật sư nó khó lắm Làm sao mà luật sư khác mà trả lời được Cái này phải có bằng luật sư mới ngồi bốc điện thoại trả lời cho khách hàng được Thế xong rồi tôi lại bảo thêm chứ Nhưng mà luật sư thì nó lại không giỏi bán hàng Nó không chốt được đơn khách hàng mất hết đơn Cho nên là công việc này có thuê hai người Một người nghe điện thoại một luật sư một người bán hàng là ba người Cho nữa thì tôi cũng không bán được hàng đâu Thế này thì hỏng hết Không có người nào vừa giỏi luật sư vừa giỏi bán hàng vừa giỏi mồm như tôi đâu Thế Thế tôi ngồi trước điện thoại cả ngày Nếu tôi không nhận thức rõ ràng Thế câu hỏi hai ở đây là Bạn có thể thuê bao nhiêu người Để làm tất cả mọi công việc bạn đang làm Giỏi luật sư Thuê một người làm giỏi luật 
Giỏi chốt đơn thuê một người Giỏi một giọng êm ái nghe điện thoại thuê một người Thế là ba người Nếu mà muốn giỏi thuê hai người cùng với việc đó Các bạn cần thuê bao nhiêu người Bao nhiêu người Ba người Anh bao nhiêu mấy người Mấy Ba người Mười Thế kéo cô à Mười người Ôi anh cứ ghi mười người xuống Tổng mức lương bạn cần phải trả cho những người này là bao nhiêu Đấy thì nếu như mà thu nhập của mình mà thấp hơn cái vị trí mà mình đi làm thuê thì mình có thể tính cái việc là mình nên đi làm thuê để mình có thu nhập cao hơn. Còn nếu cái thu nhập của mình mà cao hơn cái việc làm thuê thì mình có thể tính cái việc là thuê người khác làm cùng với mình để mình giảm bớt cái thời gian đi. Mình dùng thời gian đó cho một cái cơ hội khác. Cái bài toán nó là như vậy. Anh có thu nhập bao tiền một tháng từ việc làm thuê? 15 triệu một tháng Anh đang làm thuê 15 triệu một tháng Đúng không ạ Ông này ông ấy đang làm chủ được 2 tỷ rưỡi một tháng Vậy nếu như anh và ông ấy cùng Có khả năng lựa chọn một cơ hội Anh lựa chọn 15 triệu Còn ông ấy lựa chọn 2 tỷ rưỡi Thì chi phí cơ hội của anh bằng bao nhiêu 2 tỷ rưỡi trừ đi 15 là 2 tỷ rưỡi Tại vì tỷ rưỡi nó nhỏ quá đúng không Vậy thì anh đang hàng tháng anh mất đi bao tiền Vì không lựa chọn phương án kia vì anh không lựa chọn phương án kia nên mình mất 2 tỷ rưỡi. Với điều kiện gì? Với điều kiện là gì? Là mình phải lựa chọn được nó. Đúng không nào? Anh hiểu bài toán về chi phí lựa chọn này chưa? Vậy thì cứ một lựa chọn thì mình mất đi một cơ hội khác. Thì đó chính là với các ông chủ này. Nếu mình lựa chọn làm việc thì mình mất đi chi phí là gì? Đúng. Nếu mình lựa chọn làm việc thì mình mất đi chi phí ở đây là 16 tiếng. Cái bài toán tôi muốn các anh chị tính toán ở đây là tìm cái lời giải như sau này. Là nếu mình thuê toàn bộ những người khác làm tốt cái công việc hiện nay của mình đang làm thì mình sẽ lấy lại được cái chi phí là là 16 tiếng và đổi lại thì mình mất chi phí bằng tiền là là bao nhiêu tiền đấy mà mình đang thuê đấy như ông này là 100 triệu, 200 triệu một tháng. Thì tự do của anh được mua với giá bao tiền một tháng? 200. Anh có sẵn sàng đánh đổi 200 để lấy tự do không? Như vậy là sẵn sàng bỏ ra 200 để lấy tệ tự do đúng không nào? Thì đấy là giai đoạn mà doanh nghiệp nó đã phát triển cường thịnh đến một mức độ nhất định. Thì sẵn sàng thuê người khác làm việc thay cho mình ở phần việc này. Để mình dành cái 16 tiếng này làm gì? Làm việc khác mà nó tạo ra lợi ích lớn hơn. Câu hỏi buổi sáng ngày hôm nay của tôi là Bạn muốn kiếm bao nhiêu tiền? Và sau đó câu hỏi tiếp theo là Tại sao bạn muốn kiếm số tiền này Có phải không các bạn Bạn kiếm số tiền này chỉ làm một việc thôi Để Để làm gì Để tiêu Vì bước mua tài sản thì bạn lại bán nó đi rồi lại Bạn lại bán nó đi rồi bạn lại mua để sinh lời đúng không nào Và kiếm được lời để làm gì Vâng để tiêu Để tiêu xài Mục đích cuối cùng của tiền bạc là để tiêu xài Có đúng không Vậy thì nếu như chúng ta kiếm được số tiền này chúng ta phải dành cho nó tiêu xài thì cuối cùng là sau một thời gian rất là dài như bà gà kia kìa thì bác gặp phải cái vấn đề gì? Bà gà đang gặp vấn đề gì? Về số tiền mình kiếm không có thời gian để tiêu xài và đối với bà bây giờ ấy bỏ một tiếng đi học bảo ba ngày đi học đối với bà đó là điều gì đó rất là kinh khủng trong cuộc đời không phải là ở không phải là 8, 800 nghìn mà nó là sự đó kinh khủng trong cuộc đời của bà ấy. Và ba ngày thì bà ấy kiếm được bao nhiêu tiền nếu bạn ấy ra ngoài bà ấy bán gà. Bà ấy đang có chi phí cơ hội của việc ba ngày đi học là mất bao tiền gà. 4 triệu rưỡi. Nên bà ấy tính là gấp 4 năm lần. Em phải bỏ 4 năm lần là bà này giỏi toán chứ không phải là không. Viết tính nhưng không gọi tên được thôi. Anh em hiểu cái chi phí cơ hội của lớp học này chưa ạ? Đối với cái bà gà này lớp học này là trị giá 5 triệu đồng. Chưa tính tiền gian bà ấy đi lại nữa. Vậy thì đối với anh em lớp học này chi phí cơ hội là rất nhiều tiền như tôi mà đi học 3 ngày như thế này là rất nhiều tiền phải không nào? Hãy tưởng tượng nếu tôi phải đi 3 ngày mà đi học ở Mỹ thì tôi mất bao nhiêu thời gian? Không. Thường ấy là thời gian nhân 3 bởi vì còn thời gian lệch múi giờ nữa và thời gian di chuyển nữa 15 ngày. Đi học 5 ngày mất 15 ngày. Đi học 3 ngày thì cũng mất 12 ngày cho nó nhanh nếu mà đi học ở Mỹ. Còn bây giờ vì tôi bay nhiều quá rồi thì tôi chấp nhận ngủ trên máy bay và lệch múi giờ. Ví dụ như tôi ngồi học hôm vừa rồi học hai ngày ở châu Âu thì đi di chuyển 
đến phát vào sự kiện luôn xong xong sự kiện phát bay về luôn thì mất 4 ngày 4 ngày 3 đêm Đấy, bao gồm là hai đêm ngủ khách sạn và một đêm một nửa đêm này và nửa đêm kia ngủ trên máy bay thì phải chấp nhận như vậy thì đi như vậy thì chi phí nó là cơ chi phí cơ hội vậy thì khi chúng ta bỏ làm chúng ta đến học thì chúng ta không bán được gà thì cái chi phí mà đáng ra cho cái việc bán gà cho cái việc đi học thì gọi là chi phí cơ hội của việc học cho nên cái chị này chị nói là tôi phải bỏ ra gấp 4 lần cái số tiền ở đây để tôi đi học thì các anh chị cười chị nhưng mà đúng nó là đúng nghĩa đen của nó là chi phí cơ hội. In... chi phí cơ hội là cái chi phí mà chúng ta phải từ bỏ do không lựa chọn phương án đó vậy thì nếu tôi tiếp tục làm luật sư giống như các luật sư đồng nghiệp của tôi trong gần 25 năm qua thì tôi cái chi phí cơ hội của tôi vẫn là gì là thời gian nhưng mà nếu thời gian đó mà tôi dùng để ngủ để tán gẫu để đi cà phê để đi nhậu giống 10 năm đầu tiên cuộc đời của tôi thì chi phí cơ hội của tôi vẫn bằng không mà có tôi vẫn cảm thấy việc làm đó là việc bình thường nếu tôi không có lựa chọn khác tốt hơn thì tôi vẫn lựa chọn đi nhậu tôi nhậu đến mức 10 năm tôi làm ở đây tôi, văn phòng của tôi ngay đường ba hai này tôi ở khách sạn ngọc châu bên kia đường 10 năm ở đây thì cứ hết giờ ở khách sạn mình tối chán ban ngày làm luật sư tối về làm về khách sạn không việc gì làm thì tôi đi nhậu anh chị em hình dung 10 năm nhậu 10, 10 năm ở Sài Gòn này tổng thời gian nửa Sài Gòn nửa Hà Nội đi thì ít nhất có 1.500 đêm sống ở Sài Gòn thì chả lẽ ngày nào cũng nhậu ở một quán tất nhiên có những quán mình nhậu liên tục nhưng 1.500 bữa nhậu thì các anh chị biết có hết quán nhậu Sài Gòn không 1.500 bữa nhậu thì có hết các quán ở Sài Gòn được không các quán cơ bản là hết còn các quán thấp quá hay thôi thế tôi nói ví dụ các anh chị nghe nhé ngày xưa có hoa viên mặc đĩnh chi các anh ở đây có ai biết hoa viên mặc đĩnh chi giơ tay không nào à, ở đấy có món gì à, xúc xích ai ăn à, chân giò hầm sữa chân giò hầm vo mai bia hoa viên mặc đĩnh chi tôi kể tiếp với anh nghe nhé bia pasteur là bia tươi pasteur ai đây uống là bia tươi pasteur nào ngay cái cổng này này cái cổng ra này bây giờ đóng cửa rồi nó có cái quán bia tô các ông nào có quán bia tô ở đây không ngay cổng đây này chả có ông nào bợm nhậu đây hết Vậy thì cái giá của cái việc đi nhậu là có phải là chỉ là tiền bia không? Có phải cái giá là tiền bia không ạ? Không phải. Cái giá đó chính là thời gian nhồi nhậu từ 4, từ 6 giờ đến 11 giờ đêm trung bình là 5 tiếng. Giá của sức khỏe ta chưa biết, tụi tôi vẫn khỏe, thì chắc là chưa ảnh hưởng. Thì chưa nhìn thấy, chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ, chưa nhìn thấy chi phí. Nhưng ít nhất là 5 tiếng trong cả một thời gian rất dài, ít nhất 5 năm liên tục như vậy. Tính 10 năm chia đôi, nửa Hà Nội, nửa Sài Gòn. Ở Hà Nội thì tôi cũng như vậy, Sài Gòn tôi cũng thế nhậu quận nhất rồi phải chạy về Tân Bình nhậu tiếp vì sao ngồi mãi chán hiểu khách người ta ngại chủ quán ngại mình ngại mình lại phải di chuyển sang quán khác thế thì lại phải đi tìm bạn nhậu ở từng khu vực đánh ra để mình đi nhậu khu vực nào thì mình có bạn nhậu ở khu vực đấy thế tôi hỏi như ông bạn nhậu có phải như ông bạn tốt không không chả tốt đâu nó chả giúp mình đạt được mục tiêu về tài chính và đó là một quyết định rất lớn trong cuộc đời của tôi 2010 2009 ngày mùng 9 tháng 11 năm 2009 Các anh chị kiểm tra nó là thứ bảy Ngày mùng 9 tháng 11 năm 2009 Đó là bữa đánh dấu một bước nhậu cuối cùng trong cuộc đời của tôi Tôi đi từ văn phòng 3 2 này Sang sang Hoa Viên Mạc Đĩnh Trị Có đi qua cái đường Pasteur Và khi đó tôi nhìn thấy một cái công ty Và tôi quyết định rằng là cuộc sống mình sẽ phải thay đổi Không thể chấp nhận như thế này được nữa Và tháng 11 năm 2009 Tôi vẫn chỉ là một cái người làm công ăn lương làm cho chính mình vất vả hàng ngày và cuối buổi chiều thì đi nhậu. Nhưng 2009 tôi chợt nhận ra một điều rằng là cuộc sống của mình phải khác đi. Nhưng tôi cũng giống như các anh chị bế tắc và không biết phải đi con đường nào. Không biết phải đi như thế nào nhưng chỉ biết rằng mình phải đi. 2010 tháng 1 năm 2010 tôi bắt đầu đi tìm đến những cái chương trình huấn luyện như thế này. Nhưng đối với tôi lúc đó cũng là một cái sự khó hiểu đa phần chúng ta ở đây. Một năm sau Tôi bắt đầu tìm đến những khóa học ở Singapore, Malaysia và vẫn bị vấn đề về tiếng Anh, ngôn ngữ làm rào cả. Ba năm sau, hầu hết các khóa học của tôi đến từ Mỹ, từ Anh, từ Úc, từ các nước phát triển khác ở châu Âu. Đó là khoảng thời gian tôi bay nhiều nhất với những sự quyết tâm thay đổi cho cuộc sống của mình. Sau khi đi ra nước ngoài, tôi mới nhìn thấy nếu mình tiếp tục làm như vậy thì mình không thể bằng cái bè lũ Tây này được. Bè lũ tư bản thối nát này được. Trên bờ vực phá sản này, đó là những cái điều tôi được nghe người ta nói về chủ nghĩa tư bản. Nhưng chỉ khi mà bắt đầu đi ra nước ngoài, tôi lại cái ảnh vừa rồi, rất đẹp phải không ạ? Vẫn là cái áo đỏ đấy phải không ạ? 
để đăng ký khóa học này thì bạn trung bình bạn phải trả khoảng 75.000 đô la chưa bao gồm phí di chuyển. Số tiền mà tôi chuyển qua Vietcombank có hóa đơn chứng từ là 1 tỷ 720 triệu. Bạn có sẵn sàng trả 1 tỷ 720 triệu không? Tới thời điểm này Việt Nam có hai người học thôi. Có một tôi đang là người học tốt nghiệp còn mà anh cứ thì học nhưng mà được nửa thì anh đi thôi. Có hai người Việt Nam. Còn đến bây giờ thì có bao nhiêu người tôi không biết. Nhưng bỏ một số tiền cực lớn, nó rất lớn, nó lớn hơn rất nhiều thứ mà tôi có thể tưởng tượng được. Vậy thì chi phí cơ hội của tôi vào thời điểm đó Tôi lựa chọn cái phương án đó Thì lập tức tôi mất ngay số tiền Là 1 tỷ 7 được không ạ Nhưng nếu tôi không làm những thứ đó Thì tôi sẽ không có những kiến thức Để kiến tạo nên cuộc sống của mình ngày hôm nay Tôi cũng không được gặp những cái con người tuyệt vời đó Những người bạn trong lớp cũng tuyệt vời Những người đi học cũng tuyệt vời Các anh chị cứ hình dung Cái giới doanh nhân mà có 1 tỷ 7 đi học nhé. Có tiền làm chuyện khác Còn có tiền rồi mà vẫn đi học thì họ đều là những người ở tuổi tôi Như vậy thì cái cái chi phí cơ hội ở đây Chính là cái việc mà chúng ta lựa chọn cái này Thì chúng ta mất đi cái kia Và trong cuộc sống Thì chúng ta lúc nào cũng phải lựa chọn Vậy thì ở đây Nó có những cái mục tiêu như thế này Và khi chúng ta lựa chọn các mục tiêu này Thì chúng ta phải đánh đổi Khi bạn chọn A Câu trả lời của chúng ta là Bạn chọn A hay bạn chọn B thì lúc nào cũng vậy Nếu bạn chọn A Bạn có những lợi ích của A Và bạn sẽ có những lợi ích của B Và tất nhiên Bạn cũng phải có những chi phí thực tiễn Cho phương án A Và những chi phí thực tiễn Cho phương án B Đem trừ hai cái này cho nhau Lợi ích Trừ đi chi phí Thì chúng ta mới nhận được lợi ích thật và lúc này cái lợi ích thật B này Cái lợi ích thật của B này Nó mới là chi phí cơ hội Khi chúng ta có quyền chọn B Nhưng chúng ta đã không chọn B Sự thực rằng Bạn chỉ nhìn thấy cái này thôi này Nên bạn đã không chọn B Bạn chỉ nhìn, bạn chỉ nhìn thấy Chúng ta thường nhanh ấy, Thì chúng ta chỉ nói về chi phí Tôi lấy một cái ví dụ vừa rồi Để tham dự vào cái chương trình huấn luyện kia thì tôi bỏ ra một khoản tiền rất lớn để đi học nó. Nhưng nếu nó như vậy, thì chúng ta chỉ nhìn thấy cái khoản tiền rất lớn mà chúng ta phải bỏ đó. Mà chúng ta không nhìn được cái lợi ích ở phía bên trên của cái việc đi học đó. Nên chúng ta không nhìn được thực tiễn của vấn đề. Khi tôi mua một chiếc xe đạp, thì lập tức các bạn sẽ hỏi luôn, chiếc xe đạp này bao nhiêu tiền? Mà bạn không bao giờ hỏi là anh đi xe này thì anh cảm thấy sướng như thế nào? Phải không các bạn? Khi tôi mua một cái máy ảnh Bạn sẽ lại hỏi tôi ngay Anh ơi ảnh máy ảnh này bao nhiêu tiền Bạn chỉ nhìn thấy cái trần chi phí Mà bạn đã bỏ qua cái phần lợi ích Để lựa chọn phương án Nếu chúng ta đều nhìn thấy cả lợi ích Và cả chi phí Thì chúng ta đánh giá nó mới đúng hoàn hảo Hầu hết trong cuộc sống Chúng ta đang lựa chọn A hay lựa chọn B bởi vì cái chi phí của A hay chi phí của B Chứ không dựa trên sự đánh giá lợi ích thật sự của phương án Cho nên không nhìn thấy chi phí cơ hội Nếu bây giờ bảo cô gà là bỏ đi Đừng làm gà nữa Thì ngay lập tức cô gà sẽ nhìn thấy Cái việc mất mát của cô ấy là bao nhiêu tiền Là triệu rưỡi một ngày Đó là lý do cô ấy không bay đi Hà Nội học Nếu cô ấy đi Hà Nội học Cô ấy sẽ mất có thể là 5 ngày là mất 7 triệu rưỡi tiền chi phí cơ hội Tiền học 2 triệu Tiền vé máy bay 5 triệu nữa Cộng dồn lại hơn 10 triệu Đó là chi phí đã ngăn cản cô ấy Đến học tôi ở Hà Nội Mà cô ấy phải chờ đợi sốt sắng trong nhiều ngày Cái thiệt hại của cô ấy chỉ là sự chờ đợi Nhưng ẩn chứa ở đằng sau sự chờ đợi đó Là một cuộc đời rất dài Chính vì thế năm nay 35 tuổi Cô ấy vẫn sẽ tiếp tục đi bán gà một vài năm nữa. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.